హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఇస్ ఉపేంద్ర కుమార్ ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ మెకానిక్స్ ఆఫ్ సాలిడ్స్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి పాస్ అవ్వడానికి ఓకే సో ఇంకా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే మంచి మార్క్స్ కూడా వస్తాయి సో ఈ మెకానిక్స్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ మనం దాన్ని ఎంఓఎస్ అంటారు ఓకే సో డిప్లొమాలో అయితే మనకి స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ అని కూడా అనొచ్చు సో రెండు పేర్లతో ఈ సబ్జెక్ట్ని పిలుస్తూ ఉంటారు సో ఇప్పుడు ఇందులో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి పాస్ అవ్వడానికి లేదా మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకోవడానికి అనేది సో దీనికంటే ముందు మన ఛానల్లో ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ యాజ్ వెల్ ఎస్ సేఫ్టీ వీడియోస్ అవన్నీ కూడా చూడండి ఎవరికైతే యూజ్ అవుతాయి అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు తప్పకుండా షేర్ చేయండి అండ్ మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి సో డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము దాన్ని బట్టి మీరు అందులో ఆ వీడియోస్ చూడొచ్చు అండ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అయ్యే రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అనేవి పొందొచ్చు ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం మెకానిక్స్ ఆఫ్ సాలిడ్స్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఓకే సో యాజ్ యూజువల్ మనం ఏదైనా సబ్జెక్ట్ మనం తీసుకుంటే మనం ఆ యూనిట్స్ యొక్క ప్రయారిటీ మనం చూసుకోవాలి సో దాన్ని బట్టే మనం ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఏంటి ప్రిపేర్ అవ్వాలి అనేది తెలుస్తుంది టోటల్ మనకి సిక్స్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి సో వన్ టూ త్రీ అందులో మనం ప్రయారిటైజ్ ఎలా చేసామంటే యూనిట్ వన్ టూ త్రీ ఫైవ్ సిక్స్ ఫోర్ సో ఈ సీక్వెన్స్లో మనం చదువుకుంటే ఈజీగా పాస్ అవ్వచ్చు అండ్ మంచి మార్క్స్ కూడా మనం సంపాదించవచ్చు అండ్ దీని యొక్క సిలబస్ ఆర్ సిక్స్టీన్ ఓకే ఆర్ సిక్స్టీన్ బేస్ చేసుకొని ఈ వీడియో అంతా ఉండబోతుంది సో మ్యాక్సిమం మనకి మారుతూ ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని కానీ అన్నీ కూడా సేమ్ ఈ ప్యాటర్న్ ఫాలో అయితే సరిపోతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు వన్ టూ త్రీ ఫైవ్ సిక్స్ ఫోర్ సో ఫస్ట్ యూనిట్ సింపుల్ స్ట్రెసెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్స్ సెకండ్ యూనిట్ షేర్ ఫోర్స్ అండ్ బెండింగ్ మూమెంట్ థర్డ్ యూనిట్ ఫ్లెక్సిబుల్ స్ట్రెసెస్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ థిన్ సిలిండర్స్ అండ్ థిక్ సిలిండర్స్ సిక్స్ టోర్షన్ అండ్ ఫోర్త్ డిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ బీమ్స్ సో ఎవరైతే ఈజీగా పాస్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో ఓకే వాళ్ళకి నేను సజెస్ట్ చేసే యూనిట్స్ ఏంటి అంటే వన్ టూ త్రీ ఫైవ్ ఓకే సీ వన్ టూ త్రీ ఫైవ్ మనం కానీ కరెక్ట్గా ప్రిపేర్ అయితే కనుక ఈజీగా పాస్ అవ్వచ్చు అండ్ మంచి మార్క్స్ కూడా మనం సాధించవచ్చు ఓకే సో వీటిలో షార్ట్స్ ఏం చదవాలి అండ్ ఎస్ఐ ఏం చదవాలి అనేది ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం యూనిట్ బై యూనిట్ ఓకే సో మిగతా ఇంకా హై స్కోర్ కావాలి అనుకుంటే ఈ రెండు కూడా కాన్సన్ట్రేట్ చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు మనం దీని యొక్క ప్రాబిలిటీకి వస్తే ఓకే సో మనం కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ థీరీ సో ఎంఓఎస్లో ఈ మెకానిక్స్ ఆఫ్ సాలిడ్స్లో ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ థీరీ మనకి కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే చాలు ప్రీవియస్గా మనం టీఈటీలో సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ చూసుకున్నాం సిక్స్టీ టు సెవెంటీ కానీ ఇందులో ఎక్కువగా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి కాబట్టి ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ థీరీ అండ్ సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ని మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే ఈజీగా పాస్ అవ్వచ్చు మంచి మార్క్స్ కూడా మనకు వస్తాయి సో ఇందులో మనం చూసుకుంటే ఎన్ని ప్రిపేర్ అవ్వాలి అంటే టెన్త్ థీరీ క్వశ్చన్స్ స్ట్రాంగ్గా మనం చదివితే సరిపోతుంది అండ్ ఫిఫ్టీన్ ప్రాబ్లమ్స్ మనకు వస్తే సరిపోతుంది సో ఫిఫ్టీన్ అంటే ఎగ్జాక్ట్గా మొత్తం రావాల్సిన పని లేదు సో ఇందులో టెన్ బాగా వచ్చి ఒక ఫైవ్ నార్మల్గా చేసిన చాలు సో టెన్ మాత్రం టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ థీరీ క్వశ్చన్స్ జనరల్గా చిన్న చిన్నవి ఉంటాయి ఇందులో థీరీస్ సో అవి గుర్తుంచుకుంటే మనకి సరిపోతుంది ఓకే సో ఇది మనం చదివే స్ట్రాటజీ ఓకే దీని మీద చాలా వరకు డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఓకే సో యూనిట్ వన్ మనం వస్తే మన సీక్వెన్స్ ఏంటి వన్ టూ త్రీ ఫైవ్ ఓకే సో ఆ నాలుగు యూనిట్లో మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాం ఫస్ట్ సో యూనిట్ వన్లో షార్ట్స్ ఏమేమి చదవాలి అంటే డిఫైన్ లాంగిట్యూడ్నల్ స్ట్రెయిన్ లేటరల్ స్ట్రెయిన్ అంటే ఏంటి స్టేట్ హుక్స్లో డిఫైన్ మార్జులర్ రేషియో పాయిజన్స్ రేషియో చాలా వరకు డెఫినేషన్స్ ఉంటాయి వాట్ ఈస్ మార్జులర్స్ ఆఫ్ ఎలాస్టీ ఎక్స్ప్లెయిన్ లేటరల్ స్ట్రెయిన్ విత్ ఏ నీట్ స్కెచ్ రైట్ ది రిలేషన్ బిట్వీన్ బల్క్ మార్జులర్స్ రిజిడ్ మార్జులర్స్ పాయిజన్ రేషియో ఇవన్నీ కూడా చిన్న చిన్న డెఫినేషన్స్ అవన్నీ కూడా చదివితే సరిపోతుంది అండ్ డ్రా ది స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ మైల్డ్ స్టీల్ బ్రిటిల్ మెటీరియల్ డక్టల్ మెటీరియల్ సో ఇది 
సింపుల్ డయాగ్రామ్ అది బాగా గుర్తుంచుకుంటే సరిపోతుంది అండ్ ఇండికేట్ ది సైలెంట్ పాయింట్స్ సో అందులో ఏవేవి పాయింట్స్ ఉంటాయో అవి మనం మెన్షన్ చేయాలి అండ్ వాట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సూపర్ పొజిషన్ సో ఇది డెఫినేషన్ వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ ఫర్ ఫైండింగ్ ది థర్మల్ స్ట్రెసెస్ ఇన్ ఏ కాంపోజిట్ బార్ సో కాంపోజిట్ బార్లో థర్మల్ స్ట్రెసెస్కి ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఏం ప్రొసీజర్ మనం వాడతాము ఏంటి అది అండ్ డిఫైన్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ వర్కింగ్ స్ట్రెస్ అండ్ అలోబుల్ స్ట్రెస్ మ్యాక్సిమం ఇవి మనకి డెఫినేషన్లోకే వస్తాయి సో అవి మనం సరిపోతుంది నెక్స్ట్ ఎస్ఐకి వచ్చేసరికి ఇందులో మనం ఎక్కువగా చూసేది ఏంటి అంటే సింపుల్ స్ట్రెసెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్ ఎలా మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి అనేది ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి సో మీకు డెరివేషన్లో ఎలా ప్రూవ్ చేయమని ఇస్తే మీకు టైం ఉంటే చేస్తే వెల్ అండ్ గుడ్ లేదు అంటే మీరు అది వదిలేసి ఓన్లీ వీ ఫార్ములాల మీద ఏవేవైతే మనకి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయో సో అవి మీరు చేస్తే సరిపోతుంది సో మ్యాక్సిమం మనకి స్ట్రెస్ ఆ స్ట్రెస్ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా ఉంటుంది సో డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ ఇస్తారు సో అది ఎంత ఎలాంగేట్ అయింది ఓకే సో అందులో స్ట్రెస్ ఎంత అయింది ఎంత స్ట్రెయిన్ అందులో ఉంది ఓకే ఎలాంగేషన్ ఎంత అయింది ఇలాగా మొత్తం కూడా సో త్రీ సెక్షన్ ఆఫ్ బార్స్ ఇచ్చి డిఫరెంట్ లెంగ్స్ ఇచ్చి డిఫరెంట్ డయమీటర్లు ఇచ్చి ఇలా అన్నీ కూడా మనం కనుక్కోమని అడుగుతారు ఒకసారి మీరు ఇందులో ఈ యూనిట్లో ప్రత్యేకంగా మీరు త్రీ టు ఫోర్ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఒకే మోడల్లో ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా మీకు క్లియర్ కట్గా ఈ యూనిట్ అంతా కూడా వస్తుంది సో ఒకసారి ఇవన్నీ కూడా చూడండి ఓకే మీకు ఏది ఈజీగా అనిపిస్తే అది చేయండి కాకపోతే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ మోడల్స్లో ఎక్కువగా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఓకే సో అవి మీరు చూస్తే రిపీటెడ్గా మరీ అంత కాంప్లికేటెడ్ ఏమి రావు ఒకసారి చూడండి ఓకే నెక్స్ట్ యూనిట్ టూ యూనిట్ టూకి వచ్చేసరికి షేర్ ఫోర్స్ అండ్ బెండింగ్ మూమెంట్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి చాలా వరకు మనం పాస్ అవ్వడానికి ఇంపార్టెంట్ అయిన ఒక సబ్ యూనిట్ యూనిట్ వన్ మనకు కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది యూనిట్ టూ కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది సో ఇందులో షార్ట్స్కి వచ్చేసరికి ఇందులో కూడా చాలా వరకు మనకి డెఫినేషన్ లాగే ఉంటుంది ఎక్స్ప్లెయిన్ ది షేర్ ఫోర్స్ ఇన్ ఏ బీమ్ విత్ నీట్ స్కెచ్ సో షేర్ ఫోర్స్ విత్ నీట్ స్కెచ్తో చేయమన్నారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమన్నారు వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బీమ్స్ ఏవేవి బీమ్స్ ఉన్నాయి పాయింట్ లోడ్కి యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ లోడ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం బెండింగ్ మూమెంట్ ఫర్ ఏ సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ సబ్జెక్ట్ టు యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటర్ లోడ్ అండ్ వేరీ టక్కర్స్ సో ఇది డయాగ్రామ్ మనం డ్రా చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే చాలు రైట్ ది రిలేషన్ బిట్వీన్ బెండింగ్ మూమెంట్ షేర్ ఫోర్స్ అండ్ అప్లై లోడ్ సో ఇది కూడా మనకి డెఫినేషన్లోకే వస్తుంది రిలేషన్ రాస్తే సరిపోతుంది డిఫైన్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంట్రా ఫ్లెక్చర్ సో ఇది కూడా డెఫినేషన్ డిఫైన్ మూమెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఏ బీమ్ సో ఇది కూడా డెఫినేషన్ వాట్ డూ యూ మీన్ బై థ్రస్ట్ డయాగ్రామ్ సో ఇది కూడా మనకి డెఫినేషన్లోకి వస్తుంది హౌ మెనీ పాయింట్స్ ఆఫ్ కాంట్రా ఫ్లెక్చర్ యూ విల్ హ్యావ్ ఏ సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ ఓవర్ హ్యాంగింగ్ ఎట్ వన్ అండ్ ఓన్లీ సో ఇది ఒకసారి మీరు చూస్తే సరిపోతుంది అంత ఇంపార్టెంట్ అంటే రిపీటెడ్గా వచ్చేది అయితే కాదు కానీ మీరు చదువుకోండి సింపుల్గా ఉంటుంది వాట్ ఆర్ ద సైన్ కన్వర్షన్స్ ఆఫ్ షేర్ ఫోర్స్ అండ్ బెండింగ్ మూమెంట్ ఇన్ జనరల్ సో మనకి ఈ సైన్ కన్వర్షన్స్ అనేవి మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం మన వీడియోస్లో ఉన్నాయి సో నేను ఏవేవైతే క్వశ్చన్స్ చెప్పామో అవి చాలా వరకు మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఉన్నవే ఒకసారి మీరు చూస్తే సరిపోతుంది ఓకే సో ఇవి షార్ట్ ఆర్స్ ఎస్ఐకి వచ్చేసరికి సో మనకు తెలిసిందే కదా షేర్ ఫోర్స్ అండ్ బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి సో దాని డయాగ్రామ్ వేసి ఎంత అవుతుందో చూడాలి సో అది మనకేంటి పాయింట్ లోడ్కి ఓకే అండ్ సింప్లీ సపోర్టెడ్కి యూనిఫామ్లీ వేరియంగ్కి సో ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఒకసారి మీరు ఈ ఏవైతే ఇది తీరీ కాదు జస్ట్ మీకు ఏంటి అంటే ఇలా వస్తుంది ఓకే సో లెంగ్త్ ఎంత ఉంటుంది లోడ్ ఎంత ఉంటుంది సో అందు మీద మనకి క్యాల్కులేట్ మ్యాక్సిమం బెండింగ్ మూమెంట్ సో యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటర్ లోడు పాయింట్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ లోడు ఓకే యూనిఫామ్లీ వేరియంగ్ లోడు ఇలాగా ఇవన్నీ కూడా టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ సో ఇందులో సెకండ్ యూనిట్లో మనం మ్యాక్సిమం ఒక ఫోర్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం బాగా ప్రిపేర్ అయితే సెకండ్ యూనిట్ నుంచి మంచి మార్క్స్ అనేవి మనకు వస్తాయి ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి వన్ బై వన్ మీరు చదువుకొని అర్థం
ఫస్ట్ చూస్తున్నాము సో అవే బాగా ప్రిపేర్ అయితే మనకు మంచి మార్క్స్ కూడా వస్తాయి సో యూనిట్ త్రీలో ఓకే ఫ్లెక్సిబుల్ స్ట్రెసెస్ షార్ట్స్కి వచ్చేసరికి డిఫైన్ ది టర్మ్స్ బెండింగ్ స్ట్రెస్ న్యూట్రల్ స్ట్రెస్ వాట్ డూ యూ మీన్ బై సింపుల్ బెండింగ్ వాట్ డూ యూ మీన్ బై ప్యూర్ బెండింగ్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ది సెక్షన్ డిఫైన్ ది టర్మ్స్ మాడ్యులర్స్ రేషియో ఈక్వల్ అండ్ సెక్షన్ డిఫైన్ ది టర్మ్స్ సెక్షన్ మాడ్యులర్స్ ఫ్లిచ్డ్ బీమ్స్ సో ఇవన్నీ కూడా మనకి షార్ట్స్లోకి వస్తాయి డెఫినేషన్స్ అయి మ్యాక్సిమం కూడా అవి ఒకసారి మీరు చదువుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఎస్ఐకి వచ్చేసరికి ఇది చాలా వరకు మనం ఏంటి అంటే ఐ సెక్షన్ టి సెక్షన్ సో అందులో స్ట్రెస్సెస్ ఏమి డెవలప్ అవుతాయి అనేది చాలా వరకు మనం చేసిన ఇక్కడ చూసారు కదా ఇందులో సింపుల్ అంటే ఫస్ట్ యూనిట్ ఈజీగా ఉంటుంది దాని తర్వాత థర్డ్ యూనిట్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అండ్ సెకండ్ యూనిట్ కూడా మనకి ఈజీగానే ఉంటుంది మనం బాగా చేయాలి కానీ సో అందులో కూడా ఐ సెక్షన్ టి సెక్షన్ అయితే డెడ్ ఈజీగా ఉంటాయి మీరు ఈ యూనిట్ నుంచి మీరు థర్డ్ యూనిట్ నుంచి ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ అయితే చాలు సో ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి ఫోర్ క్వశ్చన్స్ సెకండ్ యూనిట్ నుంచి ఫోర్ ఎస్ఐస్ ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట థర్డ్ యూనిట్ నుంచి ఫోర్ సో ఇలా ట్వెల్వ్ అయ్యే కదా సో ఆ ట్వెల్వ్ మీరు అప్పటికి ప్రిపేర్ అయితే సరిపోతుంది ఓకే సో ఇందులో ఏంటి డిఫైన్ అనే ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ బెండింగ్ స్ట్రెస్ సో ఇది డెరైవ్ సారీ డెరైవ్ అనే ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ బెండింగ్ స్ట్రెస్ మీకు వీలైతే చేయండి లేకపోతే వదిలేండి కానీ ఇక్కడ మనకేంటి అంటే ఈ ఇక్కడ చూసారు కదా డ్రా అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ షేర్ స్ట్రెస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అక్రాస్ టీ సెక్షన్ సో ఇందులో ఏంటి అంటే మనకి ఒక ప్రాబ్లం ఇస్తారు ఐ సెక్షన్ అని మనం మెన్షన్ చేస్తే దాని డయాగ్రామ్ వేసి మనకి ప్రాబ్లం చేయాల్సి ఉంటుంది అలాగే టీ సెక్షన్ కూడా ఓకే అలాగే అప్పుడప్పుడు సర్క్యులర్ సెక్షన్ కూడా ఇస్తూ ఉంటారు మెయిన్ ఐ సెక్షన్ టీ సెక్షన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో వీటి మీద మనం ప్రాబ్లం బాగా చేస్తే సరిపోతుంది ఏ రెక్టాంగులర్ బీమ్ హండ్రెడ్ ఎంఎం వైడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఎంఎం వన్ ఫిఫ్టీ ఎంఎం డీప్ సో దానికి షేర్ ఫోర్స్ క్యాల్కులేట్ చేయమని అడిగారు ఇది బేసిక్ క్వశ్చన్ ఈ రెండు మాత్రం మనకి ఎస్ఐలో ఎక్కువగా ఇచ్చే క్వశ్చన్స్ అనమాట సో ఇది థర్డ్ యూనిట్ సో వన్ టూ త్రీ అయిపోయింది ఫిఫ్త్ యూనిట్ సో ఫిఫ్త్ యూనిట్ సాధారణంగా మనం థీరీ మీద బేస్ చేసుకొని దాని తర్వాత ప్రాబ్లమ్స్ చేసుకుంటే మనకు చాలా వరకు అంటే ఫిఫ్త్ యూనిట్ మనం సిక్స్టీ పర్సంటేజ్ చేయగలము మనం వన్ టూ త్రీ అయితే మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ చేయగలం సో ఈ సిక్స్టీ పర్సంటేజ్లో షార్ట్స్కి వచ్చేసరికి హౌ డస్ ఏ థిన్ సిలిండర్ ఫెయిల్ డ్యూ టు ఇంటర్నల్ ఫ్లూయిడ్ ప్రెజర్ సో ఇది క్వశ్చన్ సో ఇలాంటి ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా థిన్ సిలిండర్స్ థిక్ సిలిండర్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ వస్తాయి సో నేమ్ ది స్ట్రెస్సెస్ డెవలప్డ్ ఇన్ ది సిలిండర్ డిఫైన్ రేడియల్ ప్రెజర్ ఇన్ థిన్ సిలిండర్ డిఫరెన్షియేట్ బిట్వీన్ థిక్ అండ్ థిన్ సిలిండర్స్ సో రెండింటికి డిఫరెన్షియేట్ చేయమంటున్నారు డిస్క్రైబ్ ది ల్యామిస్ తీరం స్టేట్ ది ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ మ్యాక్సిమం సీర్ స్ట్రెస్ ఇన్ ఏ సిలిండ్రికల్ సెల్ డిఫైన్ హూప్ స్ట్రెస్ అండ్ లాంగిట్యూడ్నల్ స్ట్రెస్ సో ఇవన్నీ కూడా డెఫినేషన్స్ చాలా వరకు స్టేట్ ది అజంప్షన్స్ మేడ్ ఇన్ ల్యామిస్ తీరం ఫర్ థిక్ సిలిండర్ అనాలిసిస్ ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా ప్రీవియస్గా ఇచ్చినవి చాలా వరకు కూడా వాట్ ఈస్ మెంట్ బై సర్కంఫరెన్షియల్ స్ట్రెస్ ఏ స్టోరేజ్ ఇది జస్ట్ ఒక మనకి శాంపిల్ ప్రాబ్లం ఇది కూడా ప్రీవియస్ దాంట్లో ఇచ్చింది ఇలా ఏవైతే చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఇస్తారో అవి కూడా ఎక్కువగా ఇచ్చే అవకాశం ఉంది డిఫైన్ థిక్ సిలిండర్ డిఫైన్ థిక్ సిలిండర్ డిఫైన్ థిన్ సిలిండర్ డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ సిలిండర్ సెల్ అండ్ స్పెరికల్ సెల్ సో ఇది కూడా మనకి ఎక్కువగా ఇస్తూ ఉంటారు వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ రివిటింగ్ ఎ థిన్ సిలిండ్రికల్ సెల్ ఓకే వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ సర్కంఫరెన్స్ టెస్ టు లాంగిట్యూడ్నల్ స్ట్రెస్ ఆఫ్ ఏ థిన్ సిలిండర్ ఓకే సో ఇది కూడా మనకి ఎక్కువగా వచ్చే షార్ట్స్ సో ఇప్పుడు నేను ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నానో అది ప్యూర్లీ నా ఒపీనియన్ మాత్రమే ఓకే ఇంకా స్టూడెంట్స్ ఇవి కాకుండా ఇంకా ఏమైనా చదువుతాను అనుకుంటే సో మీరు చదువుకోవచ్చు నేను చెప్పింది చదివితే చాలా వరకు మీకు పాస్ అయ్యే ఛాన్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ పైన ఉంది అండ్ బాగా ఎక్కువ మార్క్స్ కూడా వచ్చే అవకాశం చాలా చాలా ఎక్కువగా ఉంది సో మీరు ఫాలో అయితే ఇంకా మంచిది ఇంకా ఎక్కువ చదువుతాను అంటే దీనికన్నా ఇంకా అది ఇంకా చాలా మంచి ఓకే సో ఇప్పుడు ఎస్ఐలోకి వచ్చేసరికి నేను ఇక్కడ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవ
మన షార్ట్స్ ఎస్ఐలు కలిపి ఒక ఫోర్ ప్రిపేర్ అయితే మీకు అక్కడ సిక్స్టీన్ ప్రాబ్లమ్స్ అవుతాయి ఓకే మీకు టైం ఉంటే ఫిఫ్టీ యూనిట్లో చేయండి లేకపోతే మీరు వదిలేచ్చు కానీ ఫిఫ్టీ యూనిట్లో చేస్తే గ్యారంటీగా మనకి ఎక్కువ మార్క్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఓకే సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే మీరు ఏ ప్రాబ్లం చేసినా సరే మెయిన్గా సెకండ్ యూనిట్లో సింప్లీ సపోర్టెడ్ బియ్యం కానీ లేకపోతే క్యాంటీ లేవర్ బియ్యం కానీ చేసినప్పుడు నీట్గా డయాగ్రామ్ రాయాలి సో గివెన్ డేటా రాయాలి ఫస్ట్ మీకు ఇచ్చినప్పుడు గివెన్ డేటా ఫస్ట్ రాయాలి తర్వాత డయాగ్రామ్ వేయాలి తర్వాత మీకు తెలిసిన ఫార్ములాలు రాయాలి దాని తర్వాత వన్ బై వన్ మీరు చేస్తూ ఉంటే మీకు ఈజీగా వస్తుంది ఈ మొత్తానికి కూడా కానీ మనకి ఈ సింప్లీ సపోర్టెడ్ ఇవన్నీ కూడా మనం బీమ్స్లో చేసినప్పుడు మాత్రం ఆ డయాగ్రామ్ కిందే మొత్తం ఆ షేర్ ఫోర్స్ బెండింగ్ మూమెంట్ క్లియర్ కట్గా రావాలి సో ఆన్సర్ కొంచెం ఎగ్జాక్ట్గా రావాలనే లేదు మీరు ప్రొసీజర్ ఫాలో అయితే మీకు మ్యాక్సిమం ఇవేవైతే మార్క్స్ ఉన్నాయో వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లం ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం ప్రిపేర్ అవ్వండి ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం ప్రిపేర్ అవ్వండి చాలా వరకు ఈ సిలిండర్స్లో ఒకే టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తూ ఉంటారు అన్లెస్ అదర్వైజ్ వాళ్ళు అవుట్ ఆఫ్ రేంజ్లో వెళ్తే మనం ఏం చేయలేము సో ఓన్లీ ఏంటి అంటే మన స్కోప్లో ఏదైతే ఉందో మనం చదువుకుంటే చాలు సో ఇది త్రీ టై త్రీ అండ్ ఇక్కడ చూస్తే ఇంకొక త్రీ మోడల్స్ ఉన్నాయి సో ఇవి కొంచెం డెప్త్గా వెళ్తారు సో ఈ ఆరు కూడా మీరు కొంచెం ప్రిపేర్ అయితే అంటే మ్యాక్సిమం నాలుగు చాలు సో అందులో రిపీటెడ్గా వచ్చివే ఉంటాయి సో అందుకోసమే నాలుగు మోడల్స్ మీరు ప్రిపేర్ అయితే మీకు ఈ యూనిట్ నుంచి ఫుల్ మార్క్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఓకే ఇది కాకుండా ఎవరైతే ఇంకా ఎక్కువ వాళ్ళు మార్క్స్ సంపాదించాలనుకుంటున్నారో యూనిట్ సిక్స్ టార్షన్ దాని తర్వాత డిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ బీమ్స్ సో ఇది చాలా వరకు మనకి ఆ బీమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి నుంచి కవర్ అవుతుంది కానీ కొంచెం వేరీ ఉంది సో ఈ రెండు కూడా ఆప్షనల్ అనమాట మీరు చదివితే చదవచ్చు ఓకే ఇది మనకి ఎంఓఎస్ మెకానిక్స్ ఆఫ్ సాలిడ్స్లో మీరు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మనం ఈజీగా పాస్ అవ్వడానికి అవి చదివితే సరిపోతుంది ఓకే సో మన ఛానల్లో ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి సో స్టూడెంట్స్ మీరు చూసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా లైక్ చేయండి అండ్ చూసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా మన వీడియో కింద కామెంట్ చేయండి సో దాన్ని బట్టే మాకు ఒక ఎంకరేజ్మెంట్ కింద ఉంటుంది మీకు కావాల్సిన వీడియోస్ మాకు అందించడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్